Amen. Praise the Lord. A blessed day, brothers and sisters in Christ. Today is the day that the Lord has made to praise, to worship, to glorify Him, to lift up His name. To start with, I am inviting you all to sing for a call to worship. Amen. Hallelujah. Come on, church. Join me as we sing this song to our Lord. Over the mountains and the sea, your river runs with love for me. And now I'll open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth. And now I'll daily lift my hands, for I will always sing of when you are. Hallelujah, Jesus, the Almighty One. Father God, tanggapin niyo po ang aming panalangin sa araw na ito. Kami ay dumudulog sa inyo ng buong puso at nagpapakumbaba na linisin niyo po ang mga puso namin. Patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga kasalanan na nagawa, sinasadya man namin o hindi sinasadya. Panginoon, sa araw na ito, hinihiling po namin na ikaw ang manguna sa aming gawain. I-bless niyo po ang lahat ng mga kapatid namin na nakatutok ngayon through online sa bawat tahanan or kung saan man sila sa mga oras na ito. Panginoon, you are our great protector. Ingatan niyo po lagi ang bawat isa sa amin. Pinapanalangin din namin sa iyo, Panginoon, na gabayan niyo po ang lahat ng involved sa gawain ito. Anoint them, O Lord, 
ang aming pastora Alice Navarro na magbibigay ng iyong salita, O Lord. Anoint her, O Lord. Fill her with your Holy Spirit. Gabayan niyo po siya para maihayag niya ang inyong mga salita at mauunawaan namin ng lubos ang gusto mong ipaabot sa amin. Gamitin niyo po siya para mas makilala ka namin, Panginoon. Lord Jesus, lead us, O Lord. Please be the center of our church, some God Church Human International. Lord, at this moment, we claim the victory. In the name of Jesus Christ, the victory is ours. We claim the victory in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Hallelujah! Now it's the time to worship the Lord. Sing praise to God. Let us feel the presence of God. I believe that God is with us even when not physically present here at church. Let us join our worship team and let's give glory to God. Hallelujah! He deserves all of our thanksgiving. He deserves all of our praises. Hallelujah. I praise you, Lord God. My Savior, Redeemer, lifted me from the mighty clay.
all the glory, honor, and praises belongs to your God. Hallelujah. Hallelujah. Let's give praise to our Lord. He is our defender. You go before I know that you've even gone to win my world. You come back with a head on my hand. You come back and you call it my victory.
who would give praise to your name who would worship you Lord hallelujah oh hallelujah Lord we feel you Lord we feel your presence hallelujah
Well, praise the Lord. I believe hindi po ito isang aksidente. Huwag po kayong magtaka. Bakit ka ba, ikaw ay nakakapanood? Bakit ikaw ay, ay nabuksan mo ito at nakita mo at ikaw ay talagang nagnanais na makinig? You're watching because this is God's will for you. Wherever you are, just focus your mind and worship the Lord. Today, I want to share a very powerful message of God. The title is, We are created to be like God. In 1 Peter chapter 1, verse 16, For it is written, Be holy because I am holy. Father, in the name of Jesus Christ, I thank you for your word, O oh God. I pray that you will anoint my lips to share your word to your people today and to use for your glory, O oh God. I allow your spirit to come and to manifest, O oh God. Thank you, Lord. Thank you for your graciousness in the name of Jesus Christ I pray amen we are created to be like God whoever you are sino ka man nasaan ka man we have something in common tandaan mo yan meron din tayo magka, magkakatulad din tayo kung minsan yung ating kaisipan lagi tong busy Minsan, magkakamukha ang ating mga naiisip. Minsan, magkakatulad ang nasa ating kaisipan. In, kung natatandaan niyo po yung 2 Kings, yung pong King of Syria, in 2 Kings 6, verse 11, King of Syria was frustrated kasi bakit nila kinain na ang kanyang kaisipan? Puro siya isip, isip, isip. But remember, we are created to be like God. And First Peter 1.16, Be holy because I am holy. It is talking about the holiness of God. Holiness of God. Holiness. What is holiness? Pag sinabi pong holiness, it is uh, talking about the intelligence of God. It is about His divine will. And His standard is Holiness. Pag sinabing standard ng Diyos, isa lang. Walang madaming madaming standard. Isa lang, kabanalan. And God is the Spirit. And the Holy is the Spirit. Holy is being clean and perfect. And that is the nature of God. Holiness. We, we can say that you are a Christian. We can say that we are Christian, Christian, believers. But, Many believers are still not believers. You can say you are Christian, but not Christian. Marami pong ganyan. Bakit? Sinasabing, I accept Jesus Christ as my personal Savior. I have God. I have God. Uh, the Spirit of God is in, is in me. He was, He is here in inside of me but not true why number one they don't know who is God in Exodus chapter 3 verse 14 God said to Moses I am who I am this is what you are to say to the Israelites I am has sent me to you Ito pong sinabi ng Diyos kay Moses. Ito po ay kanyang reply. Ito po yung sagot niya kay Moses. Sapagkat nagtanong po si Moses in same chapter, in verse 13. Sinabi ni Moses, Pupunta ako sa mga Israelita at sasabihin ko sa kanilang ako'y sinugo ng Diyos ng aming ninuno. Ngunit ano pong sasabihin ko kung itanong nila kung sino ang nagsugo sa akin. Kanya ang sagot po ng Diyos, in verse 14, sinabi ng Diyos, Ako'y si ako nga. Sabihin mo sa mga Israelita na sinugo ka ng Diyos, ng pangalan ay ako nga. Ito po yung conversation ng Diyos at ni Moses. Kung tignan natin ang parte po ni Moses, He was confused. Natatakot kasi siya 
Naisip niya baka tanungin siya ng mga tao, sasabihin niya, sino nagsugo sa iyo? Gaano ka totoo sinasabi mo? At sinasabi mong igen ay mula sa Diyos. Confusion, fear. Yan po yung natakbo sa, sa kaisipan, sa mind ni, ni Moses. Pero yung sagot ng Panginoon, napaka-specific. Para kay Moses, hindi specific. Pero dito kay, dito kay, kay sa Lord, sa Diyos, specific ang sinasabi niya. That I am who I am. Ibig sabihin, kapag may nagtanong sa iyo, sabihin mo, ang nagsugo sa iyo, ang pangalan ay ako nga. Ipinapabatid ng Diyos kay Moses, specific na siya yung Diyos na banal. Siya yung Diyos na buhay, totoo na Diyos. Ang Diyos ang gumagawa ng lahat. Ang Diyos ang nagmimilagro. Ang Diyos ang nagpe-perform ng mga imposibleng bagay. That I am who I am, God said to Moses. But Moses said to God, Let me see your glory. Hallelujah. Exodus 33 verse 18. Then Moses said, Now show me your glory. Let me see your face, O God. In verse 20, But God said, You cannot see my face, for no one may see me and live. Hindi mo maaaring makita ang aking mukha sapagkat tiyak na mamamatay ang sino mang makakita niyon. Yan po yung sagot ng Diyos kay Moses. We are created to be like Him, to be like God. That means, mamumuhay tayo doon sa standard ng Diyos. Mamumuhay tayo sa Kanyang kabanalan. Mamumuhay tayo sa Kanyang kalooban. Mamumuhay tayo na katulad ng mga sinasabi niya na dapat nating sundin. We are created to be like Him. Kahit sabihin mo pa, na punong-puno ikaw ng kaisipan, ang iyong isip ay punong-puno ng problema, hindi mo masasabi na ikaw talaga ay, na sasabihin mo na ah, hirap na hirap ang iyong kaisipan, parang ang hirap sumunod sa Panginoon. No. Si Moses hindi yun ang dinahilan, hindi yun ang dahilan ni Moses. At nagtatanong si Moses, it doesn't mean na hindi siya susunod sa Diyos. Nagtatanong siya sapagkat gusto niyang makilala, malaman ano talaga ang purpose ng Diyos. Kung sino talaga ang Diyos na kanyang sinusunod. Sa kanyang mga tanong kay, sa Panginoon, mas lalo siyang lapapalapit sa Panginoon. Mas lalo niyang nangunawaan ang nais ng Diyos sa buhay niya. Ang kanyang mga tanong na sinasabi sa Diyos ay hindi isang doubt, ito po isang confirmation na siya ay sa pagsunod niya ay alam niya ang sasabihin niya na totoo sa mga tao. Hindi siya mangangapa, hindi siya matataranta. No man shall not see me. Yan ang sabi ng Diyos kay Moses. You can see my face in many ways, many things. You can see me by this rock. Kasi doon sa verse 21, 22, When my glory passes by, I will put you in a cleft in the rock and cover you with my hand until I have passed by. Kasi gustong gusto kasi talaga ni, ni Moses na makita yung kaningningan ng Diyos. Kaya siya nagtatanong eh. Kaya gustong gusto niya talaga makita yung kaningningan. Yung ningning yung galing, yung ganda ng Panginoon. Kaya ang sabi ng Panginoon sa kanya, ang sabi ng Diyos, pagdaan ng aking maningning na kaluwalhatian, ipapasok kita sa siwang ng batong ito at tatakpan kita ng aking kamay. Yun naman ang, yun ang pinahiwating, yun ang sinabi at ginawa ng Diyos kay Moses. In verse 23, Then I will remove my hand 
and you will see my back. But my face must not be seen. Pagkalampas ko'y aalisin ko ng aking kamay at makikita mo ang likod ko. Ngunit hindi ang aking muka sagot ni Yahweh. So talagang napaka clear na sinasabi ng Diyos na nagpe sa performance sa ginagawa ng Panginoon sa ating buhay mas makikilala at makikita natin ang kaningningan, ang kaluwalhatian ng Diyos. Hindi ang kanyang mukha kundi ang mga sitwasyon ang kanyang ginagawa. In every ways, in many things, you can see His face, His glory, yung kanyang shine. Kaya after that, si Moses po ay talaga pong uh, nag-shine. The face of Moses was shiny with high intensity. Talagang nagniningas siya. Yung kaluwalhatian ng Diyos ay talagang bumaba sa kanya pagkat sinabi niya daan sa, na talagang siya ay uh, tinakpan ng kamay ng Diyos. No, kapag ikaw ay kinovered, kapag ang kamay ng Diyos ay nasa sa iyo at tinakpan ikaw ng kamay ng Diyos, yung glory ng Diyos bababa sa iyo. Yung kaningningan ng Diyos ang nakita kay Moses, high intensity. And that is the reflection of God. We are created to be like Him. And that is the reflection of the glory of God. Number two, they don't know where is God. If you didn't know where is God, you cannot see the, His holiness. Napakahirap. Paano ka susunod? Kung hindi mo nakikita, asan nga ba ang Diyos? Hindi mo alam ang kanyang kabanalan, hindi mo alam kung nasaan ang Panginoon, nasaan siya, paano ka susunod sa kanya, paano mo siya i-worship. In John chapter 4, verse 24, sa Juan, Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Amen. God is Spirit. Worship the Lord in Spirit and in truth. Actually, hindi po nawawala ang Diyos. Ang tao ang nawawala. If you cannot locate God, you cannot see His holiness. You cannot worship Him in, in spirit and in truth. Kasi hindi mo alam ang location ng Diyos. Nasasabi mong you are believer. Naniniwala ka sa Diyos. But still, not. Ang naniniwala sa Diyos, ipinapamuhay niya yung sinasabi ng Diyos sa kanya. When Moses met God in the middle of the desert wilderness, God said to Moses in Exodus chapter 3, verse 5, Do not come any closer, God said. Take off your sandals, for the place where you are standing is holy ground. Moses, take off your shoes. Because this place is a holy ground. Take off your sandals. Other word, God want us. Gusto ng Panginoon. Wala tayong saplot sa paa. He want us a naked feet. Walang, walang tinatapakan tayo. Walang saplot yung paa natin. And why shoes? But this sinabi ng Diyos, take off your clothes, Moses. He said, take off your sandals. Because God was talking about the place where He is. Tinutukoy niya yung place, yung kinatatayuan, yung puesto, yung lugar niya, yung lugar na kinatatayuan ng Diyos. Kaya nung papalapit si Moses, Sinabihan na niya, take off your sandals, Moses. Respect a sacrifice worship. Pagtanggal mo niya, that is respect. 
sa holiness need respect. A sacrifice worship, ano po yan? Ibig sabihin ng sacrifice worship. Patuloy kang magsiserve sa Lord. Patuloy kang lalapit sa Diyos. Sacrifice kahit ano nararamdaman mo, kahit ikaw ay broken hearted, kahit nasakit-sakit ng kalooban mo, kahit ikaw ay nahihirapan, kahit ikaw ay, ay dumadanas ng iba't ibang sari-saring pain, meron ka, walang makakapigil sa iyo. Shoes ang sinabi o sandals ang tinukoy ng Diyos kay Moses. Because ito po ay tungkol sa sitwasyon at kinatatayuan ng tao. Standing means our journey, situation, circumstances, problems, trials, depression, frustration, deception, delusion, oppression, obsession. Diyan na po yung lahat yan. Take up your sandals. When you come to God, remove all the dirt sa buhay mo. Di kasi yan nakakalugod sa Diyos. Ano man ang sitwasyon mo, ano man ang kinatatayuan mo sa ngayon, at alam mo ikaw ay lumalapit, na feel mo ang presence ng Diyos, Sabi ng Diyos kay Moses, Moses, take off your shoes because this place is holy ground. That means God wants us a naked feet. Hubadin mo yan. Ano mang mga dudumida sa buhay mo, alisin mo yan. Because God is holy and we are created to be like Him. You cannot be like him if you are not taking off the shoes. You cannot be like him if you are not taking off those things. The victory of life will not happen unless you are willing to stand in his holy ground. Kala nyo ba automatic talaga yung victory? Yung sinasabi ko sa inyo na kanina na Christian but not Christian. Victory. Victorious ikaw, pero hindi mo nararanasan. The victory of life will happen or will not happen unless you are willing to stand in His holy ground. God is holy. He wants you to become like Him. It's hard to be holy when you do not understand the holiness. Napakahira. Kasi hindi mo ma-define ano ba talaga itong holiness. Always remember, do not live your life to this world. Kasi ang mundo po, full of worldly things. Malalaman mo yung namumuhay sa mundo. Malalaman mo sarili mo kung ikaw nga ba ay namumuhay sa mundo. Ano uso meron ikaw? Ano meron ng mundo meron ikaw? Ano nangyayari sa mundo meron ikaw? Namumuhay ka kasi sa mundo. Apektado ikaw sapagkat namumuhay ka dito sa mundo. Walang patutunguhan. Walang maganda. We are created to be like God. Holiness, holiness, holiness. Do not live your life to this world. Lagi mong tatandaan na ang Diyos kinireate ka ng Panginoon to be like Him. Hindi para ikaw ay saktan. Hindi para ikaw ay paiyakin. Hindi para ikaw ay mahirapan. Hindi para ikaw ay parusahan. Gumawa ang Diyos ng lahat ng way para lang mapalapit tayo sa Diyos 
upang matupad yung sinasabing, Be holy because I am holy. He sent His only Son para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Katagumpayan sa ating buhay. Huwag po natin kakalimutan na ang Diyos ay patuloy na nagpapala sa ating lahat na tayo dapat ay magpatuloy sa kabanalan, sumunod sa maayos na pamumuhay at iwaksi natin ang, at layuan natin ang mga kasalanan. We are created to be like God. Huwag mong ituturing ang sarili mo at huwag mong ilala, ituturing mo ang sarili mo na ikaw ay, ay hindi, mo, hindi mo kaya na mamuhay na kasama ang Diyos. Pagkat ang Diyos, napakadaming plano para sa iyo. Isinilang ka dito sa mundo, isinilang tayong lahat dahil may layunin ang Diyos. At dapat iyon ay malasap, maranasan at makita natin ang design, ang, ang disenyo o destinasyon natin na binigay sa atin ng Panginoon. Ano man ang kalagayan mo, katayuan mo, na ikinahihirapan, hirap na hirap ka na, palagi na lang nakikipagtalo ikaw, nakikipagtalo ka sa, sa kaaway kay satanas. Huwag ka makapag-negotiate sa kanya. Rebuke and resist the devil. The devil is a liar. Napakasinungaling yan. Intensyon niya, bulagin ka sa kagandahan at kabanalan ng Diyos. Intensyon niya, mawalan ka ng pagtitiwala sa Diyos. Devil is a liar papapaniwalain ka niyan sa isang kasinungalingan. We said that God is alive. Satan is alive. Hindi dahil sa ikaw ay lugmok or ikaw ay nafe-feel mong talunan ikaw, hindi dahil sa kapangyarihan ni Satanas. No. No. Mas higit yung power na binigay sa iyo ng Diyos kesa sa kapangyarihan ni Satanas. Bakit ikaw ay defeated? Pagkat hindi mo tinatayo. Hindi ka tumatayo sa kabanalan ng Diyos. Defeated ikaw in spiritual life sapagkat wala ka sa kabanalan ng Diyos. Kanya iniisip mo mas malakas ang hatak ng jablo sa iyo. But actually, meron kang mas higit na kapangyarihan kesa sa kanya. Ayaw mo lang gamitin. Ayaw mo lang tumayo sa kabanalan ng Diyos. We are created to be like Him. Mamumuhay tayo, simula ngayon, mamuhay ka sa tamang landas ng buhay. Iwaksi mo yung mga mali at alam mo ang iniuutos sa iyo ng Panginoon. Huwag mong pilitin. Ang kasamaan ay manatili sa iyo. Palagi ang Diyos nagpapaalala sa ating lahat. Lagi ang Diyos nagbibigay ng wisdom Lagi ang Diyos nagbibigay ng strength. Lagi ang Diyos nagbibigay ng provision. Sapagkat mahal ka ng Diyos. Ayaw niya na ikaw ay mawalay sa Kanya. Sa oras na ito, pwede kang bumalik sa Panginoon. Pwede mong isuko ang sarili mo. Pwede mong i-confess sa Diyos. At sabihin mo sa Panginoon, Lord, mold me. Change my heart, O oh God. Alisin mo ang madumi sa puso ko. Dalhin mo ko sa iyong kabanalan, Panginoon. He will do. God is faithful. God loves you so much. Mahal ka ng Diyos. Father, in the name of Jesus Christ, thank you, Lord, for your word. 
Salamat po Ama sa pangalan ng iyong na si Jesus. Amen. Ako po ay mananalangin sa iyo. Itas mo yung kamay. Father, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, dinadalangin ko po sa iyo ang anak mo na ito, O God. The Lord, anuman ang kanyang sitwasyon sa oras na ito, that in the name of Jesus Christ, Lord, palalayain mo siya, Panginoon. Aalisin mo siya sa kasalanan in the name of Jesus. Lord, patatawarin mo siya, O God. Hugasan mo, Panginoon. At balutan mo na yung kaniningan ng kabanal na dugo, O God, mula ulo hanggang kanyang talampakan, O Diyos. At i-bless mo po ang kanyang desire, O God, ang kanyang paglilingkod sa iyo, Panginoon, ang kanyang patuloy na pagsuporta sa gawain mo, Panginoon. Lord, i-bless mo po ang kanyang buong sambahayan, ang kanyang nasasakupan, Panginoon, ang kanyang trabaho, O God, ang kanyang business in the name of Jesus Christ. I-bless mo po ito, Panginoon. Patuloy mo po, Lord, bigyan siya ng, ng wisdom, O God. Bigyan mo siya, Lord, ng maayos na pag-iisip, O God. Alisin mo ang lahat ng hindi maganda sa kanyang kaisipan, Panginoon. In the name of Jesus Christ. Lord, i-cover mo, Lord, ng iyong precious blood. Maging kanyang damdamin, O God. Ang sino mang brokenhearted right now, I command in the name of Jesus Christ, fix in Jesus' name. Ayusin ikaw ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus, hindi ka naiiyak. Hindi ka na masasaktan kahit kailan in the name of Jesus Christ. Nangangilang ka ng financial. I pray in the mighty name of Jesus Christ, the Lord will provide. The Lord will provide. Believe and have faith in God. He will send right now in the name of Jesus. Father, I thank you, Lord God. Sa lahat po na may karamdaman, tinataas ko sa iyo, Panginoon. Ang mga tao na may sakit right now, oh God. Lord, mangyari ang kalooban mo, Panginoon, sa buhay nila. Ikaw magbigay ng kagalingan, Panginoon, in the mighty name of Jesus Christ. Ano mong parte ng katawan na masakit, I pray, be healed in Jesus' name. In the name of Jesus Christ. Father God, I thank you, Lord. Lord, sa lahat na may business, Lord, I pray, ikaw po magbigay, Lord, na maayos na business, oh God. Lord, maging maayos, Lord, at tanggalin mo ang bankruptcy in the name of Jesus Christ. Lord, balutan mo na yung banal na dugo, oh God, ang kanyang business, oh God. Patuloy mong pag, pag-ibayuhin, Lord, pagyamanin, oh God. Patuloy mong itayo, Panginoon. Lord, salamat po, Ama. Maging sa mga nagtatites and nag-offering, oh God, sa mga nagpipledge, Lord, I pray, Lord, hindi mo sila pawawalan kahit kailan, oh God. Lord, pagyayamanin mo sila, Lord, gagawin mo sila mayamang supporters, oh God, ng iyong gawain sa pangalan ni Jesus in the name of Jesus Christ. Lord, thank you po, Lord. Pagpalain niyo po ang gawain. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Pagpalain mo po ang lahat ng nakataas na kamay niya, oh God. Lord, I pray, Lord, anuman po ang kanilang dalangin na hindi ko nabanggit, Panginoon. I know, Lord, you know everything, oh God. Alam mo at kilala mo siya, Panginoon. Kilala mo siya, Panginoon. I pray, Lord, abutin mo at ayusin mo ang kanyang puso, oh God. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Thank you so much, oh God. Thank you, Lord. Salamat po sa pangalan ng anak na si Yesu Cristo. Amen. Praise the Lord. Praise God. Uh, tayo po ay dadako sa ating pong communion. Uh, alam ko po, kayo po ay nakaprepared. Mm. Kung saan atin pong aalalahanin ang kadakilaan po ng ating Panginoong Hesus sa kanyang pagtubos sa sanglibutan. Uh, bago pong lahat, nais ko pong basahin ang salita sa Lucas chapter 22 verses 19 and 20. Dumampot din siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay kanyang pinaghati-hati iyon at ibinigay sa kanila. Sabi niya, ito ang aking katawan na iniyahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Verse 20 Gayon din naman, dinampot niya ang kopa pagkatapos maghapunan at sinabi, Ang kopang ito ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Ang aking dugo ay mabubuhos alang-alang sa inyo. O dakilang Diyos, salamat po sa inyong pag-ibig sa pagtubos mo sa aming mga kasalanan. Tunay namin ginugunita ang kabanalan mo, O God. Salamat sa mga dugo at sa katawan mo na nabayubay sa cross. Maraming salamat sa inyong anak na si Yesu Cristo. Amen. Praise the Lord. Itas niyo po ang tinapay. Amen. At sabihin mo sa Panginoon, Salamat, O Diyos. Salamat, O Diyos. At sabay-sabay po natin kainin. 
praise the Lord. Hallelujah. Ganon din po sa saro. Itas niyo po ito at tayo po ay magpasalamat sa Diyos. Salamat, Panginoon. At sabay-sabay po natin itong inumin. Amen. Praise God. Praise the Lord. Purihin, purihin ka, Panginoon, sa, ma- sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Magsabi ka ng Amen. Amen. Panginoong Diyos, marami pong salamat sa napakaganda po at natapos namin gawain para sa iyo, Lord. Ito po'y lahat ay para sa iyong kaluwalhatian, Panginoon. Lord, itinataas po namin sa inyo na patuloy mo pong uh, gabayan ang gawain nito every uh, week, O God. Ikaw po patuloy na gagabay sa amin, Panginoon. Ikaw, Lord, ang manguna sa mundo, Panginoon. Lord, ang kalooban mo lang lagi ang masunod, Lord. Not our will, Lord. Your will be done in the name of Jesus Christ. Father God, salamat sa iyo, Panginoon. Patuloy po, Lord, ang katagumpayan na aming kiniklaim sa pangalan Jesus in the name of Jesus Christ. Thank you, Lord, for your word, O God. Thank you for everything. In Jesus' name, I pray. Amen. Amen. Praise God. Uh, for benediction, itas mo yung kamay. Yes, hallelujah. Sumayin nyo tanggapin mo ang pagpapala, kasaganaan, pag-ibig at pagkakaisa. Tanggapin mo at sumayin sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo in the name of Jesus Christ. Magsabi ka ng Amen. Amen.